ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓഫ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി സെഷനിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് ഇത് അതായത് ഓരോ ആനിമൽസിന്റെ ഓഫ് സ്പ്രിങ് അതായത് അത് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇതിന്റെ പാർട്ട് വൺ ആണിത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ലെറ്റർ മുതൽ ജി ലെറ്റർ വരെയുള്ളത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാർട്ട് ടു കൂടി നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി ഈ ഒരു സ്ലൈഡ്സിന്റെ പി ഡി എഫ് ആക്കി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡബ്ല്യൂ 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 മോഹൻ ഡോട്ട് കോമിലാണ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അവിടെ ബാക്കി വേറെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കോഴ്സസിൻ്റെയൊക്കെ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ നോട്ട്സും അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോമ്യൂണിറ്റി എക്സാംസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എൻ്റെ മറ്റൊരു ചാനലായ ട്രിപ്ലി മേഡിസി വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ട്രിപ്ലി മേഡിസി ഡോട്ട് കോം എന്ന ബ്ലോഗിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഉറുമ്പിന്റെ ആണ് ആൻഡ് അതിന്റെ കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെറിയതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ആൻഡ്ലിങ് എന്താണ് പറയുന്നത് ആൻഡ്ലിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻഡിന്റെ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആണ് ആൻഡ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ആന്റലോപ്പ് ആന്റലോപ്പിന്റെ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആണ് എന്ത് കാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലതിനും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓരോന്നും കൂട്ടിയിണക്കി പഠിക്കുക അതായത് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കാഫ് വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരെണ്ണം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ആന്റലോപ്പ് ഒരു തരത്തിൽ മാനാണത് മാനിന്റെ എന്താണ് കാഫ് ആണ് കാഫ് ഇനി എയ്പ്പ് എയ്പ്പ് കുരങ്ങ് എയ്പ്പ് ഇത് ഗൊറില്ലയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗൊറില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാലും എയ്പ്പ് എന്ന് കാണിച്ച എയ്പ്പ് എന്ന് കാണിച്ചാലും എന്താണ് ഇൻഫാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേബിയാണ് എയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൊറില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേബിയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യന്റെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്തെന്നാണ് പറയാം ഇൻഫാൻഡ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ബേബി എന്നാണ് പറയാം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എയ്പ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും അടുത്തത് ബഫല്ലോ ബഫല്ലോയുടെ എന്താണ് കാഫ് ആണ് ബഫല്ലോയുടെ ഓസ്പ്രിങ് എന്താണ് കാഫ് ആണ് ബഫല്ലോയുടെ ഓസ്പ്രിങ് അടുത്തത് ബിയർ ബിയറിന്റെ എന്താണ് കബ് ബിയറിന്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് എന്ത് കബ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേഡ് ബേഡിന്റെ ഏതാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്ലഡ്ജിലിങ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നെസ്ലിങ് എന്ന് പറയാം ഫ്ലഡ്ജിലിങ് ചിക്ക് നെസ്ലിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ചിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പലതവണയും കോമൺ ആയിട്ട് പല വേർഡ്സിന് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാക്കയ്ക്ക് ക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് അതിന്റെ കുട്ടിക്ക് പറയുന്നതും ചിക്ക് എന്ന് പറയും ക്രെയിൻ അഥവാ കൊക്കിന്റെ അങ്ങനെ അതിനും ചിക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് പേരുകളും നോക്കി വയ്ക്കുക കാരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഫ്ലഡ്ജിലിങ് ചിക്ക് നെസ്ലിങ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കുക ഫോർ ബേർഡ് ഇനി ബാറ്റ് ബാറ്റ് അഥവാ വവ്വാൽ വവ്വാലിന്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് എന്ത് പപ്പ് എന്ന് പറയും പപ്പ് നിങ്ങൾ പിക്ചറിൽ കാണാവുന്നതാണ് അടുത്ത ബീവർ ബീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബീവറിന്റേത് എന്താണ് ഓസ്പ്രിങ് കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിറ്റൻ കിറ്റൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിന്റെയും കൂടിയാണ് ക്യാറ്റിന്റെ ഓസ്പ്രിങ്ങിനെയും എന്തെന്ന് വിളിക്കും കിറ്റൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ബീവറിനെ കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിറ്റൻ എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തത് ബി തേനീച്ച തേനീച്ചയുടെ എന്താണ് ഓസ്പ്രിങ് വരുന്നത് ലാർവ ലാർവയാണ് തേനീച്ചയുടെ ഓസ്പ്രിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലാർവ അടുത്തത് ബീറ്റിൽ ബീറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള വണ്ടാണ് ബീറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് എന്ത് ഗ്രബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രബ് ആണ് അതിന്റെ ഓസ്പ്രിങ് അപ്പോ ബീറ്റിൽ ഗ്രബ് അടുത്തത് ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് കാറ്റോപ്പില്ല ആ പുഴുവിന്റെ അവസ്ഥയുള്ളതാണ് കാറ്റോപ്പില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പ്യൂപ്പയാകും അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിസാലിസ് എന്ന ഫോം ആകും ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് കാറ്റോപ്പില്ല പ്യൂപ്പ
ക്രോക്കഡൈലിന് എന്താണ് ക്രോക്കലറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്രോക്കഡൈലിന് ക്രോക്കലറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ്ങിന് പറയുന്നത് ക്രോക്കലറ്റ് ഓക്കെ ക്രോക്കഡൈലിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് എന്ത് ക്രോക്കലറ്റ് അടുത്തത് ചീറ്റ ചീറ്റ ഇപ്പൊ ചീറ്റ അതുപോലെ ലയൺ അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചീറ്റ ചീറ്റ പുലിയുടെ എന്താണ് കബ് എന്നാണ് ഓസ്പ്രിങ്ങിന് പറയുന്നത് കബ് അടുത്ത് ക്രെയിൻ ക്രെയിൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ക്രോ ക്രെയിൻ അതുപോലെ ബേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിക്ക് എന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ക്രോ ക്രെയ് ആദ്യം ക്രോ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ ക്രെയിൻ കൊക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ചിക്ക് എന്നാണ് പറയാം അടുത്ത് കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഇതായത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ എഗ്ഗ് മുട്ടയിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞത് അത് പല പല ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു വന്ന് അവസാനം ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്തായി മാറി കോക്രോച്ചായി മാറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല ഫോമേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ്ങിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് നിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിംഫ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് നിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് എന്ത് ചിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിക്കൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് എന്ത് ചിക്ക് ചിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചിക്കൻ ചിക്ക് അത് ക്യാമൽ ക്യാമലിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് എന്ത് കാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ കൗവിന് കാഫ് പഠിച്ചു അതിൽ ബുള്ളിന് കാഫ് പഠിച്ചു അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച മാനിന് കാഫ് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പം അതെല്ലാം ക്യാമലിനും കാഫാണ് പറയുന്നത് ക്യാമലിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ്ങിനും കാഫ് എന്നാണ് പറയാം ഇനി ഡിയർ ഡിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മാനാണ് അപ്പൊ മാനിന്റെ എന്തൊക്കെ പറയാം ഫോൺ ഇത് പലതവണ ഓപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കാഫ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം ഫോൺ കാഫ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിൽ ഏതില് ഇതിൽ മൂന്നില് ഏത് വന്നാലും ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും അതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ഡോഗ് ഡോഗിൻ്റെ എന്താണ് ഓസ്പ്രിങ് വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പപ്പ് എന്ന് പറയും ഡോഗിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് പപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പപ്പ് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തത് ക ഡക്ക് ഡക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേറെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെയും പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഓർക്കുക നമ്മൾ വവ്വാലിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത ഡക്ക് ഡക്കിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് എന്ത് ഡക്കിലിങ് ഡക്കിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡക്കിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് അടുത്തതാണ് ഡോങ്കി ഡോങ്കിയുടെ ഓർത്തിരിക്കണം അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫോൾ എഫ് ഒ എ എൽ ഫോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് എ ഡബ്ല്യു എൻ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിയറിൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ ഡോങ്കിയുടേത് എന്താണ് എഫ് ഒ എ എൽ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൾട്ട് ഇനി രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം ഡോങ്കി ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൾട്ട് ഇനി ഡൗ ഡൗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ്ങിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്ക്വാബ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്ക് ഈ ചിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പല ബേർഡ്സിനും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ ഡൗവിനും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ചിക്ക് എന്ന് പറയാം അതും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ചിക്ക് എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വാബ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഡൗവിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് എന്ത് സ്ക്വാബ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വാബ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്ക് അടുത്തത് എലിഫൻറ്റ് എലിഫൻറ്റ് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് എന്ത് കാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് കാഫ് അപ്പം കാഫ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബുള്ള് പഠിച്ചു അതുപോലെ ആദ്യത്തെ മാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കൗ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഒട്ടകം അല്ലെ ക്യാമൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എലിഫൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് ഈഗിൾ ഈഗിളിൻ്റെ ഈഗിളിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് എന്ത് ഈഗിലറ്റ് ഈഗിളിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് ആണ് ഈഗിലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈഗിലറ്റ് അടുത്തത് ഫിഷ് ഫിഷിൻ്റെത് ഫ്രൈ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്ന് ഓർക്കരുത് ഫിഷിൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബേബി ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാദ്യം ലാർവ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യം അത് മുട്ടയിടുമല്ലോ അപ്പോൾ ലാർവ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഫ്രൈ എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിംഗർ ലിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതൊരു അഡൾട്ട് ഫിഷ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ലാർവ അതുപോലെ ഫിഷ് ഫ്രൈ അത് ലാർവ ഫ്രൈ ആൻഡ് ഫിംഗർ ലിങ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ ലിങ്സ് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ
ഫ്രോഗ് അഥവാ തവള തവളയുടെ നോക്കൂ ഒന്നുകിൽ ടാട്ട്പോൾ എന്ന് പറയാം ടാട്ട്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാൽമാക്രി ഓക്കെ ടാട്ട്പോൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഗലറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ ഫ്രോഗലറ്റ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്തിൻ്റെ ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ വേറൊരു പേരാണ് എന്താ ടാട്ട്പോൾ ഇപ്പം ടാട്ട്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഗലറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പല പല സ്റ്റേജുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഗ് ഫോമേഷൻ വന്നു ഈ ഒരു ഫോമിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഫൈനലി ഇതിലേക്ക് എത്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഫ്രോഗിൻ്റെ ആ ഒരു പരിണാമം അപ്പോൾ ടാട്ട്പോൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഗലറ്റ് എന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഗൂസ് ഗൂസ് അൽ ഗൂസിനെന്താണ് ഗൂസ്ലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗൂസ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂസ് അരയെണ്ണം അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നത് ഗൂസ്ലിംഗ് എന്നാണ് ജിറാഫ് ജിറാഫിൻ്റെതും ഓസ്പ്രിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് കാഫ് എന്നാണ് ജിറാഫിൻ്റെതും എന്താണ് കാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാഫ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എത്രണം പഠിച്ചു ഒരുപാട് പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത് ഗോട്ട് ഗോട്ട് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട് ആടിൻ്റെതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് കിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കിഡ് ഓക്കെ കിഡ് എന്ന് പറയും ആടിൻ ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് കിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഗൊറില്ല ഗൊറില്ലയ്ക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിച്ചു എയ്പ്പ് എയ്പ്പിന് ഇൻഫാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേബി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഗൊറില്ലയ്ക്കും ഗൊറില്ലയുടെ ഓഫ്സ്പ്രിങ്ങിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻഫാൻറ്റ് എന്ന് പറയും മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു പ്രയോജനപ്പെട്ടുന്നു ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും എല്ലാം എന്നെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ താഴെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി നോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് കേരളയുടെ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളെ പറ്റി ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ പറ്റിയും എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെയും പറ്റിയുള്ള നോട്ട്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഓരോ ഓരോ പോർഷൻസ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇനി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കിന് നോട്ട്സ് തരുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം അടുത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അത് നോക്കി പഠിക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂസസ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂസസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം കാണുക എല്ലാ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റുകളും ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാംസ് അനുസരിച്ചും ടോപ്പിക് അനുസരിച്ചും നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ചൂസ് ചെയ്ത് കാണാം സോ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്